ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ ഐ ബട്ടണിലും ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കാണുന്നവർ രണ്ട് ഭാഗവും മറക്കാതെ കണ്ടു നോക്കുക ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം അതിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം എക്സ്ട്രേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രേസ് ടു എന്നിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു എന്നിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നിവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളോ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഇവ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ സംഖ്യകൾ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിലും ഉള്ള കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് വണ്ണിലും ടൈപ്പ് ടൂലും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കാണുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ പവറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കാണുന്നു ഇനി ആ ശിഷ്ടത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായി എക്സ്ട്രേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രേസ് ടു നൂറിൻ്റെയൊക്കെ കാണാൻ ചോ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പകരം എന്ത് കണ്ടാൽ മതി അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കണ്ടിട്ട് ആ ശിഷ്ടം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ശിഷ്ടം ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുന്നു ശിഷ്ടം രണ്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുന്നു ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടിയാലോ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുക ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നാലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിച്ചു പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു നാലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നിവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പവറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കാണുന്നു ശിഷ്ടം ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുക ശിഷ്ടം രണ്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുന്നു ശിഷ്ടം മൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുക ശിഷ്ടം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അഥവാ ശിഷ്ടം ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ്ട്രേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോക്കാം രണ്ടിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് അത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അഥവാ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വരും സിക്സ് വരും അടുത്ത് നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് ടു ആണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് അടുത്ത് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഷുവർ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പവർ എടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തണം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം പതിനൊന്നിനകത്ത് നാല് രണ്ട് തവണയാണുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശിഷ്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നോക്കുക ഈ പതിനൊന്നിന് പകരം ആ എന്നിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശിഷ്ടമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു ഇവിടുത്തെ ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നു നമുക്ക് ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് കാണുന്നതിന് പകരം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ ശിഷ്ടം ഈ പവറിന് പകരം ആ ശിഷ്ടം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് റേസ് ടു നൂറിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം ആദ്യം കണ്ടെത്തണം നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും കാരണം നൂറിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിച്ചു പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് നാല് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്തിനകത്ത് നാല് രണ്ട് തവണ രണ്ട് ഇൻറ്റ് നാല് എട്ട് വന്നു ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം ഇരുപതിനകത്ത് നാല് അഞ്ച് തവണയുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് നാല് ഇരുപത് വന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് ഓക്കെ ശിഷ്ടം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്ട്രൈസ് ടു ഫോറിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റാണ് കാണേണ്ടത് മനസ്സിലായ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് നാലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിച്ചു പോകുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് റേസ് ടു നൂറിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് കണ്ടെത്താനായ കണ്ടെത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം രണ്ട് റേസ് ടു ഏത് സംഖ്യ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റേസ് ടു നാലിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയി പന്ത്രണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്ത് ഏതാണ് രണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം യൂണി ഡിജിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇത് പന്ത്രണ്ടിന് പകരം രണ്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായോ എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറിലെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഏഴിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം
ഒന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാ മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ എട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ പവറിനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഏത് കേസിലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നിവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളോ വരികയാണെങ്കിലാണ് ഈ കേസ് എന്നും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റേസ് ടു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഏഴിനകത്ത് നാല് ഒരു തവണയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് വന്നു ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് നാല് എട്ട് തവണ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും ബാക്കി മൂന്ന് കിട്ടി ഈ ഫോറ് കൂടി എടുത്തെഴുതി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിനകത്ത് നാല് എത്ര തവണയാണുള്ളത് എട്ട് തവണയാണുള്ളത് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ സോറി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റേസ് ടു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതിന് പകരം ഏഴ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായി എല്ലാ സംഖ്യയും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഴ് റേസ് ടു ആ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം ഇവിടെ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഏഴ് സ്ക്വയറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതിയാവും മനസ്സിലായോ ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് വരുന്നത് ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒൻപത് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കട്ടെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പാർട്ട് വണ്ണ് കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അധികം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനെട്ട് റേസ് ടു നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എത്ര പതിനെട്ട് റേസ് ടു നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക നാലിനകത്ത് നാല് ഒരു തവണ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് എഴുതി അടുത്തത് ഒന്ന് എഴുതുന്നു ഈ ഒന്നിലകത്ത് നാല് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പതിനൊന്ന് അടുത്ത ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോവാത്തൊരു പൂജ്യം എഴുതണം അത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പലരും തെറ്റിക്കാറുള്ളൊരു കേസാണ് എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത പ ഒന്നു കൂടി താഴോട്ട് ഇറക്കി ഇടേണ്ടത് പതിനൊന്നിനകത്ത് നാല് രണ്ട് തവണയുണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് റേസ് ടു നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കാണുന്നതിന് പകരം അതിലെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുന്നു എട്ട് എട്ട് റേസ് ടു എത്ര കണ്ടാൽ മതി റേസ് ടു മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ക്യൂബിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടാൽ മതി എട്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ക്യൂബുകളും സ്ക്വയറുകളും എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ക്യൂബ് പതിനഞ്ച് വരെ പത്ത് വരെ മാക്സിമം സോറി കുറഞ്ഞത് പത് പത്ത് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്
വിശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് പകരം എത്ര കണ്ടാൽ മതി മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ടേമിൻ്റെ നോക്കാം എട്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇരുപത്തേഴിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് വരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ എട്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിന് പകരം എട്ട് റേസ് ടു മൂന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി എട്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ മൂന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു അടുത്തത് എട്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും ആറായിരിക്കും ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടേംസിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവും അവിടെ ചെറിയൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ജിറ്റ് എന്താണ് വരിക എന്നും അതിൽ അഡീഷൻ വന്നാൽ യൂണിറ്റ് ജിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാണുന്നവർ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്കായി തരാം അത് ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്